வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபைவ்ஸ் பிக் பாஸ் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓட டுவெண்ட்டி நைன்த் மேட்ச் பேர்த்து ஸ்காட்சஸ் வர்சஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் விளையாட போகிறாங்க அந்த மேட்ச் பற்றி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில் மேட்ச் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து மறக்காம ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் அங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் பேர்த் ஸ்கார்ச்சஸ் வர்சஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் கடையில் டுவெண்ட்டி நைன்த் மேட்ச் ஜான்வரி ஃபோர்த் அன்னைக்கு த பின்ஸ் கமிங் வெட்னஸ் டு இந்திய நேரப்படி ஆஃப்டர்நூன் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் அரவுண்ட் ஈவினிங் டைம் தான் அது தென் வெனியூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேர்த்து ஸ்டேடியத்துலேருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹெட் டு கெட்டு கட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேர்த்து ஸ்கார்ச்சஸ் வர்சஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் கடையில் பதினஞ்சு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேர்த்து ஸ்கார்ச்சஸ் ஏழு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க சிட்னி தண்டர்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் எயிட் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பேர்த்து ஸ்டேடியம் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி நாலு மேட்ச் நடந்திருக்கு இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மீன்ஸ் பிபியில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் தென் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் அதில் ஃபோர்டின் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் டென் டைம்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் ரன்ஸ் மூணு விக்கெட் இருந்து பேர்த் ஸ்கார்ச்சஸ் டீம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க லோயஸ்ட் டோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் செவன்டி நைனுக்கு ஆல் அவுட் பேர்த்து ஸ்கார்ச்சஸ் டீம் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அது நேரத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கண்டிப்பாகவே இந்த பேர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கும் ஸோ அதன் காரணமாக ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பின்ஸ் இம்பேக்டை கொடுப்பாங்க ரன்ஸ் விட்டு கொடுத்தாலும் விக்கெட் டேக்கிங்கில் பார்க்கும்போது ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் தட் மீன்ஸ் ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுப்பாங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பட் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டாமினேட் பண்ணலாம் பட் அதே நேரத்தில் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸும் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க லெக் ஸ்பின்னர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் பவுலிங்கில் மேபி அவங்களுக்கான விக்கெட்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேபி பேட் ஃபர்ஸ் பண்ணால் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களோன்னு தோணுது டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் பேர்த் ஸ்கார்ச்சஸ் ப்ராபபுல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண பொறுத்து ஃபேஃப் டூ பிளேஸ் வித் அடம் லே தண்டன் கேமரன் பேங்க்ராஃப்ட் ஜோஸ் இங்கிலீஷ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஆஸ்டன் டர்னர் ஆஃப்கோர்ஸ் பேர்த் ஸ்கார்ச்சஸ் டீமோட கேப்டன் அண்ட் தென் ஏரன் ஹார்டி நிக் ஹாப்சன் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் பீட்டர் ஹேட்சர்க்ளூ ஆர் மேட் கெல்லி அண்ட் தென் ஆண்ட்ரியூ டை ஜேசன் பெஹரன் டாஃப் சிட்னி தண்டர்ஸ் ப்ராபபுல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் வித் மேத்யூ கில்ஸ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் தென் ராயலி ராசு ஒலிவர் டேவிஸ் அலெக்ஸ் ராஸ் பென் கட்டிங் கிறிஸ் கிரீன் அண்ட் தென் ஹோல்ட் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஆப்ஷனுக்கு போவாங்களா இல்லை ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ஆப்ஷன் தட் மீன்ஸ் நல்ல இம்ப்ரூசிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் டொமஸ்டிக் டோர்னமெண்ட்ஸில் கொடுத்த பாசனுக்கு போவாங்களா ஸோ எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் பிகாஸ் சாம்ஸ் இல்லாத காரணம் யோசிக்கும் போது ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு தான் போவாங்கன்னு தோணுது ஸோ பார்க்கலாம் அண்ட் தென் அதன் மெக்கான்ரியூ உஸ்மான் காதிர் பிரெண்டன் டாகட் பேர்த்து ஸ்கார்ச்சஸ் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் ஃபேஃப் டூ பிளேஸ் ஹெட் கட் ஸ்டாட்ஸ் நெல் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் நிக் ஹாப்சன் டூ மேட்சஸ் ஃபிஃப்டின் ரன்ஸ் ஹெட் கட் ஸ்டாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் ஆறு மேட்ச்க்கு ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டின் பேட்டிங் அவரேஜ் ஜாஸ் இங்கிலீஷ் அஞ்சு மேட்ச்க்கு ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் ஹெட் கட் ஸ்டாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் பதினாறு மேட்ச்க்கு த்ரீ செவன்ட்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பேட்டிங் அவரேஜ் கேமரன் பேங்க்ராஃப்ட் ஒன்பது மேட்ச்க்கு டூ நைன்டி த்ரீ ரன்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் பேட்டிங் அவரேஜ் ஹெட் கட் ஸ்டாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் பதினாறு மேட்ச்க்கு த்ரீ நாட் ஃபைவ் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஆஸ்டன் டேர்னர் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ரன்ஸ் எயிட்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஆஃப்கோர்ஸ் எகென்ஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் இருபது மேட்ச்க்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஏரன் ஹார்டி மூணு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் ஒரு விக்கெட் தான் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி ஏன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது ஒன்பது மேட்ச்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் தட் மீன்ஸ் ஆறு விக்கெட் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி ஆஸ்டன் நகர் ஏழு மேட்ச்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆஸ்டன் நகரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்குவாடில் கிடையாது தட் மீன்ஸ் நாளைக்கு விளையாட போகிற மேட்சில் பட் ஸ்டார்ட்
பதினோரு மேட்சுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் செவன்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் அகேன்ஸ்ட் டிப்பர் திஸ்கார்ஜஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் கிரவுண்ட் சேட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு டேனியல் சாம்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்ஜுரி நல்லா இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் விளையாட போகிறதில்ல பட் ஸ்டார்ட்ஸ் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஏழு மேட்ச்க்கு நாலு விக்கெட் அகேன்ஸ்ட் பர் திஸ்கார்ஜஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் கிரவுண்ட் சேட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பென் கேட்டிங் நாலு மேட்ச்க்கு செவன்டி ரன்ஸ் அட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் ரெண்டு விக்கெட் சுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி அண்ட் தென் கிரவுண்ட் சேட்ஸ் நாலு மேட்ச்க்கு ஒன் நாட் எயிட் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் மூணு விக்கெட் சுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி கிரேஸ் கிரீன் அப்படி பார்க்கும்போது ஒன்பது மேட்ச்க்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எகென்ஸ்ட் பொறுத்து ஸ்கார்ஜஸ் விக்கெட்ஸ் பார்க்கும்போது எட்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பால் பண்ணி கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு நாலு விக்கெட் சுத்திருக்காரு குரீந்தர் சந்து ஒரு மா ஒன்பது மேட்ச்க்கு ஒன்பது விக்கெட் எட்டு விக்கெட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ரெண்டு விக்கெட் பிரண்டன் டாகட் அகென்ஸ்ட் பொறுத்து ஸ்கார்ஜஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நாலு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட் கிரவுண்ட் ஷார்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட்ஸ் ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காரு நதன் மெக்கன்ரோ அஞ்சு மேட்ச்க்கு ஆறு விக்கெட் எட்டு விக்கெட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு நாலு விக்கெட் ஓலிவர் டேவிஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் எட்டு விக்கெட் ஸ்டார்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு ஐம்பத்தஞ்சு ரன் கல்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லீக் டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபேஃப் டூ பிளஸ் டீசன்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பேட்டிங் ரிதம் நல்லா இருக்குது பட் இருந்தாலும் எப்படியோ இனிஷியலாக ஒரு விக்கெட்டை கொடுத்த மீன்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுறது அவங்க டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவங்களோட அந்த ஒரு ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் அந்தளவுக்கு செட் ஆகாத மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலாக ஸோ அதுதான் பேர்த்து ஸ்கார்டஸ் டீமோட அவங்க ஒரு சில மேட்ச் லாஸ் பண்ணதுக்கும் அதுதான் காரணமாக அமைந்தது ஆக்சுவலாக வந்து போன சீசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சன் ராய் லிவிங் ஸ்டன் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அது அவங்களுக்கு இன்னும் பாசிட்டிவாக தான் இருந்துச்சு பட் இந்த சீசன் பார்க்கும்போது ஆடம் லித்தும் பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இருக்கிற மாதிரி தெரியல பட் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த மீன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுப்பார் ஃபேப் டூ பிளஸ் மே லேக் ஆஃப் மேட்ச் ப்ராக்டிஸ் நல்லாவே தெரியுது ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பழைய ஃபேஃப் மாதிரி கிடையாது இப்போ ஒரு ரீசன் நேம்ஸில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு மேட்ச் பெரிய ஸ்கோர் பண்ணுறாரு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சில் அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்க மாட்டுறாரு ஸோ அதனால தான் சொல்ல வர சொல்ல வர்றது என்னென்னா எகென்ஸ்ட் மேட்ச் ஆஃப் பவுலர்ஸ் வரும்போது ஸோ அதில் விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு ஸோ ஃபேவ் டூ பிளேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும்போது இதே மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் நல்லா விளையாடி இருக்காரு ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கும்போது நல்லா விளையாடி இருக்காரு ஸோ அதனால தான் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேவ் டூ பிளஸ் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக்கு மிக ஃபார் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்னா மேபி ஒரு கேப்டன் வைஸ் கப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபேஃபை பொறுத்த வரைக்கும் பட் செகண்ட் பேட்டிங் பார்க்கும்போது நே மேபி நீங்கள் பிளேயராக மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடம் லெத் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் பேட்டிங் விட செகண்ட் பேட்டிங் கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஆடம் லெத் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எகென்ஸ்ட் க்ரிஸ் க்ரீன் கொஞ்சம் சர்வை வாங்கிட்டாருனா ஸோ மற்ற பவுலர்ஸ் ஈஸியாக இவர்னால விளையாட முடியும் பட் அந்தளவுக்கு ஃபார்ம் ரிதம் தெரியலைங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன்ஸில் இங்கிலீஷ் பிளேயர்ஸ் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தட் மீன்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளையாடுறது கிடையாது கேமரன் பேங்க் கிராஃப்ட் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் எம் கோ ஃபார் வரைக்கும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மஸ்ட் பிக்கில் தான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் கேமரன் பேங்க் கிராஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே கேப் கேப்டன் வைஸ் கப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பேங்க் கிராஃப்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரைக் ரேட் பெருசாக இருக்காது பட் இருந்தாலும் லாங் ரன்னிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைப்பார் லாஸ்ட் மேட்ச்சு நல்ல ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே ஷோ பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஆக்சுவலாக இவரை சுற்றி மற்ற பேட்ஸ்மேன் நல்லா அட்டாக் பண்ணி விளையாடலாமே நம்ம த்ரீ அதை பின்ஸ் கேமரன் பேங்க் கிராஃப்ட் வந்து பார்க்கும்போது ஸோ நல்ல ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது பேங்க் கிராஃப்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் மேக் அப் வரைக்கும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாஸ் இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ஸோ வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் கேப்டன் அப்படின்னு பெருசாக யோசிக்க தேவையில்லை இங்கிலீஷ் பற்றி யோசிக்கும் போது ஸோ கண்டிப்பாக ஜாஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எகேன்ஸ்ட் லெக் ஸ்பின்னர் உஸ்மான் காதேர் கொஞ்சம் தட் மீன்ஸ்
உஸ்மான் காதிரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக லைன் அண்ட் லென்த் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவிஷாக பவுல் பண்ணுறது இல்லை அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் லெக் ஸ்பின்னர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரைட் அண்ட் பேட்ஸ்மேனுக்கு எதிராக வந்து நல்ல இன்ட் அண்ட் த பின்ஸ் வந்து பவுலிங் இன்டென்ட் பார்க்கும்போது மேபி ரைட் அண்ட் பேட்ஸ்மேன் தடுமாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்திரேலியன் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் கேமரான் பேங்க் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா கேட்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காரு அது தவிர டேர்னர் ஆக்சுவலாக வந்து இன் ஆஸ்திரேலியா கலர்ஸ்லேயும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காரு இஃப் அஃப்கோர்ஸ் எகென்ஸ்ட் இந்தியா கூட ஆக்சுவலாக டிஃபென்ஸ் விளையாடி இருக்க நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக பட் இருந்தாலும் லெக் ஸ்பின்னர் இருக்கிறதா மேபி ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணணும்னா கேட்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் அதனால் ஆஸ்டின் ரன்னை பொறுத்த வரைக்கும் டீசன் டிஃப்ரென்ஷியல் பேக்கு இன்கேஸ் செகண்ட் பேட்டிங்னா மச் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வென் கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் பேட்டிங் யாரும் ஹார்டியாக பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் எகெயின் இன் அப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டன் நகர் ஸோ கண்டிப்பாகவே ஆல்ரவுண்ட் வேல்யூக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் யோசிக்க தோணுது ஏரன் ஹார்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு ஓவர் கோட்டை கண்டிப்பாக வீசுவார் அதில் பை சான்ஸ் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் மேபி தேவைப்பட்ட ஏரன் ஹார்டிக்கு பேட்டிங்கில் எந்த நேரத்துலேயுமே வரும் ஒரு ப்ரமோஷன் மேலே அனுப்பலாம் ஸோ அதனால் ஏரன் ஹார்டியோட ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் பிளேயராக தான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நம்ம ஏரன் ஹார்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீ காப்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் தான் பட் அவரோட ஃபார்ம் டாப் ஆர்டரில் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஸோ அதனால தான் அவரை கொஞ்சம் லோயர் டவுன் தி ஆர்டர் தட் மீன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு சேஃபர் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு அவரை வந்து டீமில் வந்து தட் மீன்ஸ் பிளேயிங்கில் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பட் பெருசாக யோசிக்க முடியல நல்ல பவுலிங் அட்டாக் தான் இருக்காங்க ஆக்சுவலி தண்டர் சைட் பார்க்கும்போது ஸோ அதனால் நிக் ஆப்ஷன் சப்போஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேபி செகண்ட் பேட்டிங்கில் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் இந்த சென்ஸ் மேபி நீங்கள் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் பிக்க கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜெய் ரிச்சிசனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சுலூட்லி நோ பிரினர் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்கை விட செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா ஜெய் ரிச்சர்ஸன் கேப்டன் வைஸ் கம் சார் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் என்ன சென்ஸ் மேபி நீங்கள் பிளேயராக மட்டுமே வேணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் டெத் ஓவர் ரெண்டு ஓவர் வீசுறாரு அதில் மேபி ஏதாச்சும் ஒரு விக்கெட் அப்படின்னு ரெண்டு விக்கெட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதிகமான ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெய் ரிச்சர்ஸன் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் செகண்ட் பவுலிங் பட் மேபி டெத் ஓவர்ஸில் பவுல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு யோசிக்கும் போது மேபி அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் சர்ஜில் ஒரு ஓர் ஓர் பவுல் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் பதவின்னு ரொம்ப அதிகமாக தட் மீன்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது செகண்ட் பவுலிங்கில் ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பிட்டர் ஹேண்ட்ஸ் கிளோ பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் விளையாடுனா நீங்கள் டீம் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெர்த் ஸ்கார்ட் டிஸ்டிக் செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா மட்டும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் க்ளோ ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் என்ன சார் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் பிக்காக தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மேட் கலி சப்போஸ் விளையாடுனா ஸோ கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி ஸோ கண்டிப்பாக பேங்கபிள் விக்கெட் டேக்கருங்க கெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமாக அதை எடுத்துகிட்டு வருவார் ஹேண்ட் டையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மஸ்ட் பேக்கு டெத் ஓர்ஸில் பவுல் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கிறாரு ஸ்டம்ப் லைனில் வேறு டெத் ஓர்ஸில் பவுல் பண்ணுறார் ஸோ அது மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் அழகாக பேஸ் எடுத்து பவுல் பண்ணுவார் ஸோ கண்டிப்பாக பேர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவர் விக்கெட் அதிகமாக எப்பவுமே எடுத்துகிட்டு தான் இருப்பார் ஃபஸ்ட் பவுலிங் பார்க்கும்போது நீங்கள் பிளேயராக மட்டும் ஹேண்ட் ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பவுலிங் என்ன சார்ஸ் இவரையும் நீங்கள் வந்து கேப்டன் வைஸ் கம் சார்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதெல்லாம் சொல்ல வரேன் செகண்ட் பவுலிங்கில் ரிச்சர்ட்ஸன் அண்ட் தென் ஆண்ட்ரிவ் டை கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் கண்டிப்பாகவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க த மீன்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் விக்கெட்ஸ் இல்லை மினிமம் டூ விக்கெட்ஸ் அண்ட் தென் மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் விக்கெட்ஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ரிவ் டை அண்ட் தென் ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் அதிகபட்சம் வைஸ் கேப்டன் அள
ஏதாச்சும் ஒரு அக்கேஷனில் ஒரு ஓவர் மட்டும் மெச்சம் வச்சுட்டு அது ஏதாச்சும் இதை பின்ஸ் ரிமைனிங் ஓவர்ஸ் இந்த பின்ஸ் மிடில் ஓவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஓவர் பவுல் பண்ணுறார் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஆப்ஷன் யோசிக்கோங்க பிளேயரை மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெஹர் அண்ட் ஆஃப் பட் செகண்ட் பவுலிங் இன் சென்ஸ் ஜெய்சன் பெஹர் அண்ட் ஆஃப் கேப்டன் வைஸ் கம் ஜெய்ஸ் அளவுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் ஆண்ட்ரி விட்டை ஜெய்சன் பெஹர் அண்ட் ஆஃப் ஸோ மூணு ஆப்ஷன் ஆக்சுவலாக செகண்ட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேர்த் ஸ்காட்சஸ் டீமுக்கு நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க கேப்டன் வைஸ் கம் ஜாய்ஸ்க்கு அழகு சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் ஃபார்ம் எக்ஸலண்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கு பட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் தென் இன்னும் ஒரு த்ரெட்டனிங் விஷயம் என்னென்னா ஜேசன் பெஹர் அண்ட் ஆஃப் எந்த அளவுக்கு அவர் கரெக்டாக டேக்கிள் பண்ணி விளையாடுறார் அதை பொறுத்து தான் அலக் சேல்ஸோட இன்னிங்ஸ் வந்து லாங் இன்னிங்ஸாக இருக்குமா இல்லை இனிஷியல் ஓவர்ஸை விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்டு போயிடுவாரா அப்படிங்கிற கொஷின் மார்க்குக்கு கண்டிப்பாக பெஹர் அண்ட் ஆஃப் டேக்கிள் பண்ணால் மட்டும்தான் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் ரன்னிங்ஸ் விளையாட முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டேட்டா யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதான் சொல்ல வரேன் இவர் ஓவர் மட்டும் கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்ணிட்டாருனா ஸோ அதுக்கப்புறம் அலெக்சியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஸ்கோர் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது எஸ்பெஷலி பேட் ஃபர்ஸ்ட் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாகவே அலக் சேல்ஸ் மேபி ஒரு கேப்டன் இந்த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன்கேஸ் செகண்ட் பவுலிங் சாரி செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா அலக் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிளேயராக மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெஹர் அண்ட் ஆஃபாக கொஞ்சம் சர்வைவ் ஆகிட்டாருனா ஸோ அதுக்கப்புறம் மற்ற பவுலர்ஸை இவர்னால நல்லா நல்லா வந்து அஃபேஸ் பண்ணி தட் மீன்ஸ் ரன்ஸை சேகரிக்க முடியும் மேத்தி கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் தோ ஃபிஃப்டி ஒன் ரன்ஸ் எகேன்ஸ் பேர்த்து ஸ்காட்சஸ் டீசன் ரெக்கார்டை வச்சிருந்தாலும் எகேன்ஸ்ட் பெஹர் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் தென் ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் கொஞ்சம் பேஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இந்த குட் லென்த்தில் பவுல் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா விளையாடுற மாதிரி தெரியுது எக்ஸ்ட்ரா பேஸில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கொடுத்து தட் மீன்ஸ் குட் லென்த்தில் பவுல் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸை கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதில் கில்ஸோட விக்கெட் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்சை நல்ல ஒரு இன்டென்ட் ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட் பால் வந்து அட்டாக் பண்ணோம் அப்படிங்கிற இன்டென்ட் நல்லாவே தெரியுது பட் அப்படிலாம் அட்டாக் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து நினச்சா முடியாது எகேன்ஸ்ட் பேர்த்து ஸ்காட்சிஸ் பவுலிங் அட்டாக்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்பர் ஒன் பவுலிங் அட்டாக் பார்க்கும்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேர்த்து ஸ்காட்சிஸ் டீம் தான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக மூணு கண்ணான பவுலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஜேசன் பெஹரண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப த்ரெட்டனிங்காக இருக்கலாம் எகேன்ஸ்ட் கில்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அதுவும் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதனால் கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் ஓவர்ஸு தட் மீன்ஸ் விக்கெட் எல்லாட்டுமே கண்டிப்பாக வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் கில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் மேபி நீங்கள் வந்து கிராண்ட் தர்மர் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் சக்கேஷன் போய் தட் மீன்ஸ் பிளேயராக செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பேட்டிங் இந்த ஹெல்ஸ் மேபி ஒரு ஆப்ஷனாக மேபி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் நீங்கள் ரேரஸ் அக்கேஷன் பிளேயராக செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இகேன் சொல்கிறோம் செகண்ட் பேட்டிங்லாம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்கேஸ் உங்கள் டீமில் ஜாஸ் இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா மட்டும் நீங்கள் கில்ஸ் ஆப்ஷன் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் ஜாஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டேட்டை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இகேன்ஸ்ட் சிட்னி தண்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் பதினாலு தான் பேட்டிங் ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு ஸோ அதனால் பார்க்கும்போது இவர் ஃப்ளாப் ஆகிடுவார் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பிகாஸ் ஃபோர்டீன் தான் ஆவரேஜ் எகேன்ஸ்ட் சிட்னி தண்டர்ஸ் ஜோஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி யோசிச்சு பார்க்கும்போது இன்னொரு அனதர் தட் மீன்ஸ் சைமெண்டேஷ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கில்ஸ் தான் இருக்காரு கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பேட்டிங்கில் தான் வந்து அந்த ஐம்பத்தோரு ரன்களுமே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு எகேன்ஸ்ட் பேர்த்து ஸ்காட்சர் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு டேட்டா பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரிலவெண்ட்டாக யோசிக்க தோணுது ஸோ அதனால் இங்கிலீஷ் தான் கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பிட்வீன் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பேட்டிங்ல டுவெண்ட்டி நைன் ஆவரேஜ் இருக்கார் எகேன்ஸ்ட் சிட்னி தண்டர்ஸ் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் செகண்ட் பேட்டிங் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆவரேஜ் இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்குது 
நல்ல ஒரு ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஆப்ஷனாக இருப்பார் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வேறஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அலெக்ஸ் ராஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் மஸ்ட் பிக் பிளேயராக இன் ஆப்ஷனபிள் பிளேயர் ஆஃப் தட் மீன்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர் ஆஃப் ரைலி ரோசோ ஸோ ரொசோவுக்கு பதிலாக மேபி நீங்கள் அலெக்ஸ் ராஸை ஃபஸ்ட் பேட் பண்ணுறப்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணுறப்போ நீங்கள் கிராண்டிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆலிவர் டேவிஸு மேபி ரொசோவுக்கு பதிலாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னமோ பிகாஸ் ஆஃப் தி பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா பிச் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் வரும் பட்சத்தில் ரயிலி ரொசோ இந்த மாதிரி பிச் கண்டிஷன்ஸ்லாம் சூப்பராக விளையாடுவாருங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷன்ஸ் பேஸ்ட் நீ யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரயில் ரசோவுக்கு அந்த எகெயின்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆம் பேசுகிற அந்த ஒரு அலர்ட் மட்டும் தான் இது மீன்ஸ் விக்கெட் அலர்ட் மட்டும் தான் இருக்கே தவிர பட் மற்றபடி பிச் கண்டிஷன்ஸ் அந்த அவரோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த பிச் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா விளையாடக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் டேட்டாவும் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதற்கு ஆப்ஷனாக தான் நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அலெக்ஸ் டேவிஸ் அண்ட் அண்ட் அலெக்ஸ் ராஸ் சாரி ஆலிவர் டேவிஸ் அண்ட் அண்ட் அலெக்ஸ் ராஸ் ஆலிவர் டேவிஸ் செகண்ட் பேட்டிங் கேன் பி ரீப்ளேஸ்டு பை Uh, can be replaced with uh, Riley Rizzo and then uh, Alex Rasa Purtha Arikkim uh, Rizzo Oukku first batting la replacement player irukkalam and then ben cutting a portha irukki in absence of daniel sams ben cutting oda all round value in the match portha irukkum konjam adhigama irukkudhu so kandippa bowl pandrathukku vaippu irukku adhu initial overs la bowl pandrathukku vaippu irukku adhil edhaachu or wicket alert maybe by chance by luck maybe ben cutting can able to get wickets in the match portha irukkum irukkalam so adanalla kandippa ben cutting batting ilume vande kandippa vedu நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நல்ல டீசென்ட் ரெக்கார்டு வச்சிருக்கார் இந்த பென்ஸ் பென் கட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பென் கட்டிங் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் அளவு கூட மேபி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் லைக் யாரோன் ஹார்டி கிறிஸ் கிரீனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்கோட செகண்ட் பவுலிங்கில் கொஞ்சம் மேட்ச் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக கிறிஸ் கிரீன் செகண்ட் பவுலிங் மஸ்ட் பிக் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பவுலிங் என்ன சார் கிறிஸ் கிரீனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் பிக்கர் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் பட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரெண்டன் டாகட்டுக்கு இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் ராஸ் பாசன் நான் சொன்ன மாதிரி பெரிய அளவு க்ளூ இல்லை பட் நல்ல விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு டொமஸ்டிக்கில் நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நெட் பவுலராக சின்னி தண்டர்ஸ் டீமுக்காக இருந்திருக்காரு ஸோ அதனால் இன் அப்சன்ஸ் ஆஃப் சாம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க மேபி ஃபாஸ்ட் பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அந்த ஒரு தட் மீன்ஸ் பேர்த்த பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால் மேபி பாசனுக்கு அந்த ஒரு விக்கெட் விளையாட்டு மேபி இருக்குமா ஸோ அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் பாசன் சப்போஸ் இருந்தாருன்னா கிராண்டிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ கண்டிப்பாக ரியா ட்ராஸ் பாசன் கண்டிப்பாக விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதான் மெக்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மஸ்ட் பிக் செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா நதன் மெக்கான்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் அஃப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங் இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங் இருந்தாலும் சரி நதன் மெக்கான்ரியோ கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் இன்கேஸ் செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா மட்டும் நதன் மெக்கான்ரியோ ஒரு கேப்டனோட வைஸ் கம் சாய்ஸ் அளவுக்கு கூட நீங்கள் கிராண்டிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மெக்கான்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் வேல்யூ இருக்குங்க ஆக்சுவலி மெக்கான்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது உஸ்மான் காதிர் அண்ட் தென் ஹோல்ட் பற்றி நான் சொல்ல மாதிரி இருந்தேன் ஹோல்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ரொம்ப லோ டவுன் தி ஆர்டர் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ பெருசாக யோசிக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல பவுலிங் அட்டாக் வேறு இருக்காங்க தட் மீன்ஸ் எகென்ஸ்ட் பேர்த்து ஸ்கார்ஸ் விளையாடும் போது எந்த அளவுக்கு இவர் நல்லா தட் மீன்ஸ் எஃபெக்டிவாக விளையாட முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியல மேபி செகண்ட் பேட்டிங்கில் மேபி ஹோல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசெண்ட் ஆப்ஷனாக தட் மீன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷனில் தட் மீன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நாதன் மெக்கானரை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் உஸ்மான் கதிரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் எகென்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாக விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நாலு ஒரு கோட்டை கண்டிப்பாக வந்து கொடுக்கறதுல கண்டிப்பாக எந்தவித சந்தேகமும் யோசிக்க தேவையில்லை கிரீன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உஸ்மான் கதிர் மேலே நல்ல நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உஸ்மான் காதிர் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு விக்கெட் எடுத்துருவார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டம்ப் லைனில்
பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேசன் பெஹரண்ட் ஆஃப் ஆண்ட்ரியூ டை ஜெய் ரிச்சர்சன் கிறிஸ் கிரீன் அண்ட் தென் நெதன் மெக்கன்ரிவ் இதில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயரை பொறுத்த வரைக்கும் இன் பிளேஸ் ஆஃப் கிறிஸ் கிரீன் பிரெண்டன் டாகட் நல்ல ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனாக இருப்பார் ஃபஸ்ட் பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் பவுலிங்கில் கிறிஸ் கிரீன் அண்ட் தென் ஆஸ்டன் டர்னர் இன் பிளேஸ் ஆஃப் யார் அண்ட் ஹார்டி நல்ல ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க அண்ட் தென் ரைலி ரோசோ இன் பிளேஸ் ஆஃப் கேமரன் பேங்கர் அண்ட் தென் ஆடம் லித் இன் பிளேயர்ஸ் ஆஃப் ஃபேவ் டு பிளீஸ் செகண்ட் பேட்டிங்கில் நம்ம பீ நல்ல ஒரு ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஆப்ஷன் தான் ஆடம் லித்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கலாம் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபர் சர் ஜெய் ரிச்சர்சன் வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேசன் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் செலக்ட் பண்ணி இதை தவிர ஆண்ட்ரியூ டை டெத் பவுலராக இருக்கார் ஸோ அதில் அவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பார் அண்ட் அலெக்ஸ் சேல்ஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஃபேவ் டு பிளேஸி ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அண்ட் தென் பென் கட்டிங் ஏரன் ஹார்டி ஸோ இவங்களும் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க பிரெண்டன் டாகட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அண்ட் தென் கிறிஸ் கிரீம் செகண்ட் பவுலிங் சாய்ஸ் அண்ட் தென் நதன் மெக்கான்ரியோ ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பவுலிங் கேப்டன் வைஸ் சாய்ஸ் விக்கெட் எல்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய டீம்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாகவே சக்ஸஸ் உங்களோடது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு சொல்லி லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 